பாகிஸ்தானில் நிறைய அரசியல் குழப்பங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ அங்கே நடந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு இன்டரிம் அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் நவாஸ் ஷெரீஃப் அவர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு வரப்போகிறார் அப்படிங்கிற அறிவிப்பு அப்படி அறிவிப்பு மட்டும் கிடையாதுங்க சும்மா வேறு லெவலில் பாகிஸ்தானில் சில விஷயங்கள் எல்லாமே நடந்துட்டுருக்கு இப்படி பல அப்டேட்ஸ் இருக்குது நான் உங்கள் விக்கி இது உங்கள் தமிழ் விதை ஷார்ட்டாக கொஞ்சம் செய்திகள் முதல் செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாகிஸ்தான் செய்தி தான் பாகிஸ்தானில் எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் நவாஸ் ஷெரீஃப் வருகிறார்கள் அப்படிங்கிற இந்த தகவலை கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவாஸ் ஷெரீஃப் அவர்களுடைய மகள் ஸோ அவர் வரப்போகிறாரு வந்த உடனே பாகிஸ்தான் மக்களுக்கு நிறைய நன்மைகளை செய்ய போகிறார் பாகிஸ்தானிலும் விடியல் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு கேட்டால் நான் கண்டிப்பாக பாகிஸ்தான் மக்களுடைய முதுகில் குத்தவில்லை நான் ஒரு துரோகி கிடையாது இந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்லோகனை முன்னாடி கொண்டு வரார் அப்படி அந்த ஸ்லோகனை கொண்டு வந்த பிறகு எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் நவாஸ் ஷெரீஃப் அவர்கள் வரும்போது அங்கே ஒரு பெரிய ரேலி எல்லாரும் சேர்ந்து ஏ ஜக ஜோதியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆல்ரெடி அங்கே நிறைய அரசியல் பிரச்சனைகள் இருக்குது நவாஸ் ஷெரீஃப் அவர்களுடைய சகோதரர் தான் ஷபாஸ் ஷெரீஃப் அவர்கள் தான் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஆனாலும் பயங்கரமான பிரச்சனைகள் ஸோ இந்த ஷபாஸ் ஷெரீஃப் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா அண்ணா என்னால் முடியலை வந்து வழி நடத்த அண்ணா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல ஸோ அண்ணனும் வராரு வழி நடத்த போகிறார் அடுத்ததாக பாகிஸ்தானில் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஆனால் இதே நேரத்தில் முன்னாள் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்த இம்ரான் கான் அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ இப்படிலாம் பல பிரச்சனைகள் இனி அந்த இம்ரான் கான் அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார் அவர் தான் இப்படி அடிக்கடி நிறைய ரேலிஸ் அப்படிங்கிறத நடத்துவார் நயா பாகிஸ்தான் புது பாகிஸ்தான் எகெயின்ஸ்ட் இந்தியா புது பாகிஸ்தான் எகெயின்ஸ்ட் வேர்ல்டு அப்படிலாம் சொல்லி புது விதமான சில பல ரேலி எல்லாமே நடத்துறதுல அவர் கை தேர்ந்தவர் நிறைய பேர் அதுக்கான கூட்டத்தையும் கூடுவாங்க நிறைய மக்கள் அதுக்கு கொஞ்சம் செய்வார்கள் ஸோ அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இப்போ நவாஸ் ஷெரீஃப் அவர்கள் வரப்போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்க்கலாம் நல்ல மாற்றம் நடந்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நன்மை நடந்தால் நமக்கும் சந்தோஷம்தான் எதிரி நல்லா இருந்தாலும் சந்தோஷப்படுறது ஒரே ஆள் இந்தியர்களாக தான் இருப்பாங்க குறிப்பாக தமிழர்கள் அதில் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்க அடுத்ததாக எகிப்த் எகிப்த் கொஞ்சம் பத்திரமாக இருந்துக்கோங்க லெவல் ஃபோர் எச்சரிக்கை அப்படிங்கிறத நாங்கள் கொடுத்துருக்கோன்னு சொல்லி இஸ்ரேல் சொன்னாலும் நான்கு நாடுகளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எகிப்தாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜோர்டனாக இருக்கட்டும் லெபனனாக இருக்கட்டும் பாலஸ்தீனம் அது அஸ் யூஷுவல் இருக்கிறது தான் இங்கெல்லாம் போகாதீங்க ட்ராவல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு வார்னிங் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வார்னிங் கூடவே இப்போ எகிப்த் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ராஃபா க்ரோசிங்கை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்காங்க இந்த ராஃபா க்ரோசிங் அப்படிங்கிறது மக்கள் அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கெலாம் கிடையாதான் இங்கேருந்து எய்டு பொருட்கள் உள்ளே போகிறது தான் அதுவே பெரிய விஷயந்தான்ப்பா ஏன்னா அவ்வளோ எய்ட் பொருட்கள் உதவி பொருட்கள் வந்தது ஆனால் எல்லாமே ட்ரக்கில் நிப்பாட்டி வைக்கப்பட்டிருந்ததே தவிர உள்ள அனுமதிக்கப்படவே இல்லை அப்போ உள்ள அனுமதி இல்லாத இந்த விஷயத்த எவ்வளோ பெரிய பல நாடுகள் பல தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு தான் உள்ள அனுமதிக்கிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்ல விஷயம் நடக்கட்டும் அடுத்ததா இப்போவே நான் சொன்ன மாதிரி நவாஸ் ஷெரீஃப் அவர்கள் வராங்கல்ல பிக்கெஸ்ட் டே இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஹேஷ்டேகாக ஓடிட்டுருக்கு நவாஸ் ஷெரீஃப் அவர்களுடைய மகள் போட்ட அந்த ஒரு ட்வீட் ப்ளஸ் அவங்களுடைய மெசேஜ் தான் பிக்கெஸ்ட் டே இன் மை லைஃப் அது எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்தியாவினுடைய ஒரு டாக்டர் பெஹ்ரீனில் வேலை பார்க்குறாரு திடீர்னு பார்த்தா இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவான ட்வீட்டை போட்டார் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவான ட்வீட்டை போட்டியப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன செஞ்சிட்டாங்க வேலையை விட்டே தூக்கிட்டாங்களாம் ஆன்டி பாலஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்கிற ட்வீட் தான் ஆனால் இதே பெஹ்ரீன் பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இங்கே இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனை நடக்கும்போது வேணாம் எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் நாங்கள் வந்து பாலஸ்தீனத்துக்கு அதுவும் ஹமாஸுக்கு எதிராக தான் இருக்கும் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் ஒரு நாடு என்றால் அடுத்த நாடாக அறிவித்தது பஹ்ரீன் தான் அதே பஹ்ரீனில் இங்கே நீ பாலஸ்தீனத்துக்கு எதிராகலாம் ஏதாவது போட்டினா உன் வேலை நீ இங்கே இருக்க வேண்டாம் உன்னை நாடு கடத்திரும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் அரங்கேறி இருக்கிறது ரஷ்யா உக்ரைனுடைய அமைதி பேச்சுவார்த்தை புதுக்கட்டமான அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு இப்போ எல்லாருமே தயாராகி வராங்க வேறு வழி கிடையாது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த பக்கம் போனாலும் இப்போ உக்ரைனுக்கு அடப்பு போட்டுட்டாங்க அதனால் வேறு வழி கிடையாது ஸோ இந்த ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் துருக்கி ஒரு பார்ட்டாக இருக்காங்க துருக்கி வழியாக ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தை சீக்கிரமாக நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது பார்க்கலாம் நல்லது
பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி எகிப் ஜோர்டான்ல இருந்து உடனடியாக வெளியேறுங்கள் தயவு செஞ்சு யாரும் அங்கே இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குரல் அந்த ஒரு வார்னிங் இஸ்ரேல் மட்டும் கொடுக்கல அமெரிக்காவும் கொடுத்திருக்காங்க கூடவே புட்டின் அவர்களும் கொடுத்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கனடாவும் ஜோர்டன்ல இருந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை வெளியேற்றுவதற்காகவும் லெபனன்ல இருந்து அங்க இருக்கக்கூடிய கனடாயர்களை வெளியேற்றுவதற்காகவும் மிகப்பெரிய முயற்சிகள் எடுத்து வருவதாகவும் கனடா வரலாற்றிலேயே இதுதான் பெரிய ஒரு முயற்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சைப்ரஸுக்கு கொஞ்சம் சைப்ரஸ்ல இஸ்ரேலுடைய தூதரகம் இருக்கு அந்த தூதரகத்தின் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி பார்த்தா டமார்னு ஏதோ வெடிக்குது பார்த்தா குண்டா ஸோ குண்டு வெடிச்சிருக்கு ஆனால் அது இஸ்ரேல் தூதரகத்துக்கு வைக்கப்பட்ட குண்டு தான் தெரியாமல் அங்கே வெடிச்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி பல ஊர்களிலும் நாடுகளிலும் யூதர்களுக்கு எதிராக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னனால தான் அமெரிக்கா யூகே போன்ற நாடுகள் யூதர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் காலேஜஸாக இருக்கட்டும் அதை சுற்றி பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்காங்க விண்ணுக்கு மனிதர்களை அனுப்பக்கூடிய பிளான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் இந்தியா சாதிக்கப் போகிறது அதற்கான சோதனை ஓட்டம் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா நமக்கு நம்ம மனிதர்களை கொண்டு போனோம்ல விஞ்ஞானிகளை அப்போ அதற்கான சோதனை ஓட்டத்தில் இந்தியா வெற்றி அடைந்திருக்கிறது உலகமே இந்த வெற்றியை பாராட்டி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் உள்ளூரை ஒன்று இருக்கும் நம்மளாம் நல்லா வளர்ந்துட்டோம்னா எதிரிக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது வெளியில் சிரிச்சுக்கிட்டே சூப்பராக மாப்பிள்ள அப்படிம்பா உள்ளக்க ஏய் நீலும் அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் பட் இந்தியா ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆம்னஸ்டி அவங்களே ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்திருந்தாங்க இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனையில் இஸ்ரேல் ரொம்ப கொடூரம் செய்து வருகிறது அப்படிங்கிற உண்மையை போட்டு உடைச்ச ஒரு அமைப்பு ஆம்னஸ்டி தான் ஆம்னஸ்டி ஒரு அமைப்பு அவங்க ஃபண்டு கொடுத்தா என்ன வேணாலும் பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேல் அதை விமர்சனமும் பண்ணியிருந்தாங்க அதே ஆம்னஸ்டி இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தையே கொண்டு இருக்காங்க இஸ்ரேல் அங்கே யாருமே கிடையாது அந்த குடும்பத்தில் யாருமே மீதம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆம்னஸ்டி சொல்லியிருப்பதை இஸ்ரேல் இதையும் என்ன செய்வாங்க புறம் தள்ளி விடுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது போலந்தனுடைய எலெக்ஷன் ரிசல்ட் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முழுவதுமாக அதை வரவேற்றிட்டு இருக்கும்போது சில நபர்கள் இல்லைப்பா கொஞ்சம் சிவில் ரைட்ஸ் குரூப் என்ன செய்கிறாங்க அதற்கு எதிராக இல்லை இந்த எலெக்ஷன் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி போராட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள் எர்டகன் அவர்களும் ஜெலன்ஸ்கி அவர்களும் மிக முக்கியமான ஒரு ஃபோன் காலில் பேசிக் கொண்டார்கள் என்றும் அமைதி பேச்சுவார்த்தை அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை தானிய ஏற்றுமதி இதெல்லாத்தையும் பற்றி டிஸ்கஸ் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது அமெரிக்கா என்னானாலும் சரிப்பா இஸ்ரேல் ஒன்று <laughs> இது அறிவித்தது நானும் இல்லாட்டி டிபி ட்ரூப்ஸோ இல்லை அறிவித்தது இஸ்ரேல் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுகளில் மிகப்பெரிய அளவில் நிலக்கரியை கொட்டி வச்சிருந்த ஒரு இடத்துலேருந்து அந்த நிலக்கரி சரிஞ்சு விழுந்ததுன்னா மலை போல கொட்டி வச்சிருப்பாங்கல்ல அப்படி மலை போல கொட்டி வச்ச இடத்துலேருந்து கீழே விழுது அப்படி கீழே விழுந்ததில் அங்கேருந்து ஒரு பள்ளி முழுவதுமாக நிரம்பி கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதினாறு குழந்தைகள் உயிரிழந்தார்கள் அதே மாதிரியான ஒரு விபத்து வேல்ஸில் மறுபடியும் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வேலை அதே மாதிரியான இழப்புகள் வந்துவிடும் அப்படிங்கிற ஒரு எச்சரிக்கை கிடைத்ததால் அதை என்ன செய்யலாம் அவங்க கொஞ்சமாக தள்ளி வைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நிலக்கரி வேஸ்ட்டை போட்டிருக்காங்களாம் வேல்ஸில் ஸோ அது நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பெரிய அளவு போராட்டம் எல்லாமே யூகேயில் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஒரே நாளில் மூவாயிரம் ஆப்கானை சார்ந்தவர்களை பாகிஸ்தான் வெளியேற்றியிருக்கிறது கடுமையான எதிர்ப்பு இதற்கு கிளம்பி இருக்கு அமெரிக்கா உட்பட சில நாடுகள் சொல்லிட்டாங்க உடனடியாக அந்த மக்களை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என இவ்வளோ நாள் ஒரு நாட்டில் தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க புதுசாக வந்தவங்களாம் கிடையாது இந்த ஒரு அரசியல் விளையாட்டெலாம் வேண்டாம் தம்பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாகிஸ்தான் இதை கேட்பாங்களா அப்படிங்கிறத காலம் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் செர்பியா கொசோவினுடைய லீடர்ஸ் தயவு செஞ்சு பேசுங்கப்பா அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க உலக நாடுகள் ஏதாவது ஒன்றிணைந்து நடுநிலைமையாக இருந்து இந்த செர்பியா கொசோவா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பிரச்சனை முடியுமா அப்படிங்கிறத எதிர்நோக்கி அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் குவாம் ஏர்வேஸில் இன்னைக்கு அமெரிக்கா நியூக்ளியர் கேப்பபிள் பி பிப்டி டூ பாம்பஸை நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க இது ரஷ்யாவுக்கும் சீனாவுக்கும் ஒரு சின்ன கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நிறைய செய்திகள் சொல்லியிருக்கோம் இந்த செய்திகளை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் விதையில் இணைந்திருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்